Kiwalisia mtu mwenye utu ndiye mtu ambaye anaweza kawa anapendwa na watu wengi. Unajua kuna tofauti kati ya kuwa na fedha au kuwa na cheo na kupendwa. Unaweza kawa na cheo au na fedha lakini haupendwi. Watu wanakuchukia hata kama uko kwenye cheo cha juu, hata kama wewe ni rais ni waziri. Watu wanakuchukia ila tu wanagugumia mioni mwao kwamba mtu yetu namchukia sana lakini basi tu kwa sababu ndio yuko tayari kwenye ile nafasi na hatuwezi kumondoa. Lakini walisia ni kwamba utu uko juu ya vyeo, utu uko juu ya dini, utu uko juu ya sheria, utu uko juu ya kila kitu. Mtu anayefanya utu ndo alitakiwa awe ni kiumbe anayeheshimiwa zaidi. Mtu anayefanya utu alitakiwa awe ni kiumbe anayelindwa zaidi. Mtu anayefanya na kulinda utu na kutetea kwa masisha utu aitakiwa awe ndo mtu ambaye anapongezwa zaidi kwa sababu utu uko juu ya vitu vyote. Utu utu kabisa. Yaani tukifuata utu kabisa hata tukakabibilia kuruani pembeni. Utu mtu akiwa na utu hawezi akazini na mtu ambaye sio mke wake. Mtu akiwa na utu hawezi akatongoza binti kinyume na utaratibu wa karaa naye. Mtu akiwa na utu tusingesikia siju ubakaji ukatili wa kijinsia. Yaani hivyo vyote ni kuondokewa na utu. Utu mwanadamu, mwanadamu, madhira na madhara anayotupata wanadamu tumeondokewa na utu. Utu mtu anayelinda kutetea kuhamasisha utu. Yaani utu ndo mwanadamu mwenyewe. Utu ni zaidi ya Biblia, Biblia we ulizaliwa nayo moyoni, kuruani ulizaliwa nayo moyoni ndio maana ukifanya uovu huo unajua huu ni uovu hata ukijisifia ukiwa baa unakunywa pombe unajisifia unasema tumemkomoa lakini ukifanya uovu huo unajua huu ya haleluya mtu Mungu ni wakati mwingine na saa nyingine Mungu amenipa neema nije niseme nawe tatua langu leo inasema dini zimetuletea ukatili na kutufanya tutoke kwenye utu ambao wanadamu tuliumbwa nao au tulikuwa nao siku za nyuma Neleweke kwamba siku sipingani na Biblia na Quran na kubaliana nazo. Lakini ukumbuke jambo moja ya kwamba Biblia na Quran zote zimekuja kumkumbusha mwanadamu au zimekuja kuboresha, kuja kupiga msasa utu ambao mwanadamu alikuwa nao. Yaani kazi ya Biblia yetu nayosoma ni kukufanya uwe na utu zaidi ya ule ulio kwa nao au kazi ya kuruani ni kukufanya uwe na utu zaidi ya ule ulio kwa nao lakini kilichoko sasa ni kwamba waislamu wanaita wakristo makafiri na wakristo wanaita waislamu wana mapendo ukisalimiwa salamu aleku naona kama umesalimiwa salamu wa mapepo lakini ni amani we nawe just kiarabu Kiarabu naona kama pepo. Wakati huo pia Muislamu akisalimiwa Bwana Yesu asifiwe anasema mnamwabudu Isa binadamu na vitu kama hivyo. Mimi niseme jambo moja. Niseme jambo moja kwamba nafahamu Biblia na Qur'ani vyote lengo lake ni moja. Yana nilikuwa namsikiza Sheikh mmoja wa Zanzibar. Alikuwa anaelezea jinsi ambavyo mamlaka zetu zinaweza zikakubaliana na mikataba ya ushoga na hatari yake kwenye jamii kwamba tusiwe manyumbu fulani wa kukubaliana na kila kitu lakini unakuta kwa wenzetu wao waislamu kutokuwa nyumbu au kutokuwa mtu wa ndio ndio ni kitu ambacho ni kinafafanuliwa sisi kwetu makanisani na tunaotumia Biblia hii hatufafanui kuwa Biblia ilitakiwa imfanye mtu asiwa ndio ndio lakini kumbe ndio walisia Biblia Biblia hata watu waliowahi kuokoka hawakuwa watu wa ndio ndio hawakuwahi hawakuwahi kwa watu watu ni, ni ndio ndio kila jambo linalonenwa linalofanikiwa kwa jamii tu ndio tawile amna uovu alisema ni uovu wema waliita ni wema lakini sasa hivi Biblia ni kama kimetengeneza viumbe tawile kwa sababu Nilikuwa namsikiliza yule shehe nikasemaje Biblia na Qur'an ni kitabu kimoja. Tuache kugombana masuala ya mbinguni na jehanamu na peponi. Sijui Mungu atotuachane nayo hayo. Turudi kwenye maelezo ambayo alikuwa anaeleza. Alikuwa anasema mtu anayeamini asitengeneze urafiki na mtu asiamini. Kwa sababu yale ambayo anayamini yanakuwa ndio mambo yake mazuri. 
Ashe amini yanakuwa ni mabaya. Hapo mambo yale ambayo yule ashe amini yanakuwa ni mazuri. Kwa ana amini yanakuwa ni mabaya. Kwa sababu nchi za wenzetu sabi za Ulaya zinatetea ushoga kana kwamba ni haki ya msingi ya binadamu. Na binadamu haitakiwa aachwe akitaka kumooa mtu wa jinsia moja na haitakiwa aachwe. Ni kama haki ya msingi ya binadamu. Lakini hiyo ni kwa mtu asiamini. Kwa mtu anayeamini ni kitu ambacho ni dhambi ni uadui. Ndicho ambacho Biblia hii imeandika katika mithali nane msali wa nne Mithali kama sio nane mithali 18 imeandika kwamba ajifanyaye marafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe. Kicho ambacho Biblia hii imeandika Mithali 18 msali wa nne ajifanyaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe lakini yuko rafiki ambata naye na mtu kuliko ndugu. Yule mtu anaelezea usiwe na urafiki na kiumbe ambaye haamini. Mimi bila kujalisha kwamba wao wanaamini nini mimi naamini nini. Ila Biblia inachoeleza kwamba usiwe na urafiki na ukaribu. Anasema kwamba msiwe na shirika au msire pamoja na wazinzi. Paulo anaongea hivyo. Yale maelezo ndio maelezo ambayo Biblia inaeleza. Biblia na Kurwani vilikuja ku brush utu wa mtu. Biblia na Kurwani havikuja kumfanya mtu awe katili. Amuone mwenzake ni kama pepo. Amuone mwenzake Ah Waislamu ni mapepo ni majini na Muislamu muone mwenzake kafiri wewe. Na kitendo hicho kimekuwa ni kitendo ambacho kimepelekea Muislamu awe na uwezo wa kufanya ukatili wote na roho mbaya kwa anaitwa Mkristo kwa sababu anamuona kama ni, ni kafiri. Kumbe kafiri ni kiumbe ambaye anaishi kinyume na mapenzi ya Mungu. Hata kwenye Biblia kafiri ameandikwa. Kafiri sio kumwamini Kristo kafiri ni matendo yako unatendaje unaishije kwa nini naongea haya najaribu kuona najaribu kuona pamoja na kwamba sio tu sio tu kwamba yani simaanishi kwamba e, waislamu ndio watu makatili hapana nacho maanisha ni kwamba tumefika kiwango ambacho dini zimetondolea utu wakati mwanadamu alikuwa ana utu hata kabla ya dini Najaribu kuona kwamba babu zetu waliokuwa naishi zamani kabla ya ukoloni kwa sababu hizi dini hizi dini zimeletwa na watu ukisikia Uislamu basi ni Sultani Said Said aliyeingia Zanzibar ndio ambaye alileta Uislamu Zanzibar na ikawa kama Zanzibar kule ndio Uislamu umesambaa umeenea sana kwa sababu ya utawala wa Sultani Said Said sisi kwa asili zetu kuna abudu mizimu na Ukristo Biblia dini zote za Ukristo na zote zinaonekana kama umishonari Roman na makanisa mengine ni zimeletwa tu na wazungu lakini si asili yetu iliyozaliwa nayo ila nataka niseme ni kwamba wanadamu tulikuwa tunaishi hata kabla ya hizi dini na wenda hatukuwa na roho za kikatili kiongo hichi cha kufanikisha mtu fulani afe kwa sababu kinachoonekana sasa hivi kwenye takwimu ni kwamba watu wengi sana wanakufa kwa sababu ya mipango inayopangwa na watu ambao wanakuwa wanaonekana kana kwamba wanaharibu vitu vyao au mambo yao kutokwenda anavyotakiwa wanaona ni kama vyeo vyao kate au vitumbua vyao vinatiwa mchanga basi kwa namna moja au nyingine wanalazimika wafanikishe kifo cha mtu fulani wanaazimika wasababishe madhara na inaonekana eneo laisi la kumdhuru mtu ni kumua ukimua na ukimua ukimua hasa kwa vifo vya kimya kimya ambavyo kama utamtegea sumu kwa chakula utampulizia perfume ya sumu au utamtengenezea ni kifo cha kimya kimya ambacho watu watasema jana tulikuwa naye lakini leo hayupo sio mimi kimempata kwa kweli Mungu amemchukua Yaani naonyesha hiyo ndo njia nyepesi. Lakini mimi nikijaribu kupima naona ni tumeondokewa na utu kiwango kikubwa. Nikijaribu kuona moja kati ya maeneo. Ni kweli kuna eneo la fedha vyeo watu kulinda vyeo au kulinda fedha. Sasa hivi naonekana ni kama ukiwa na fedha nyingi 
ndio wewe umefanikiwa sio ukiwa na utu kiwalisia mtu mwenye utu ndiye mtu ambaye anaweza akawa anapendwa na watu wengi unajua kuna tofauti kati ya kuwa na fedha au kuwa na cheo na kupendwa unaweza ukawa na cheo au na fedha lakini haupendwi watu wanakuchukia hata kama uko kwenye cheo cha juu hata kama wewe ni rais ni waziri watu wanakuchukia ila tu wanagugumia mioni mwao kwamba mtu huyu tunamchukia sana lakini basi tu kwa sababu ndio yuko tayari kwenye ile nafasi na hatuwezi kumondoa lakini walisia ni kwamba utu uko juu ya vyeo utu uko juu ya dini utu uko juu ya sheria utu uko juu ya kila kitu mtu anayefanya utu ndo alitakiwa awe ni kiumbe anayeheshimiwa zaidi Mtu anayefanya utu itakiwa awe ni kiumbe anayelindwa zaidi. Mtu anayefanya na kulinda utu na kutetea kuhamasisha utu aitakiwa awe ndio mtu ambaye anapongezwa kwa sababu utu uko juu ya vitu vyote. Utu utu kabisa. Yaani tukifuata utu kabisa hata tukaka Biblia Qur'ani pembeni. Utu mtu akiwa na utu hawezi akazini na mtu ambaye sio mke wake. Mtu akiwa na utu hawezi akatongoza binti kinyume na utaratibu wa karaa naye. Mtu akiwa na utu tusingesikia siyo bakaji ukatili wa kijinsia. Yaani hivyo vyote ni kuondokewa na utu. Utu mwanadamu, mwanadamu, madhila na madhara anayotupata wanadamu. Tumeondokewa na utu. Utu mtu anayelinda kutetea kuhamasisha utu. Yaani utu ndo mwanadamu mwenyewe. Utu ni zaidi ya Biblia, Biblia wewe ulizaliwa nayo moyoni, Kur'ani ulizaliwa nayo moyoni ndio maana ukifanya uovu wewe unajua huu ni uovu hata ukijisifia ukiwa bao na kunywa pombe unajisifia unasema tumemkomoa lakini ukifanya uovu huo unajua huu ni uovu huu niliyofanya ni ubaya utu uko juu ya vitu vyote kinachonisikitisha ni kwamba kwa fakti ambazo sielewi ni dini ni vyeo ni siasa ni itikadi za wazungu kwa sababu viongozi wetu Afrika wako kwa ajili ya kulinda itikadi za wazungu kwa sababu nisizozijua na waona watu wanaotetea utu wanapatwa na madhara. Najiuliza kwa nini? Mimi naamini utu uko juu ya sheria, utu uko juu ya vitu vyote. Yaani huko duniani hakuna kitu kicho juu ya utu. Lab, ni Mungu tu ndo aliye juu ya utu. Na kwa sababu yeye ana utu. Yaani ule uungu alionao ni utu wa kiwango cha juu. Tukizungumzia upendo, upendo alionao yeye ni wa kiwango cha juu tukizungumzia uvumilivu alionao ni wa kiwango cha juu utu alionao yeye ni wa kiwango cha juu ndio maana yuko juu hata ya utu wenyewe lakini hakuna mtu hakuna sheria hakuna taratibu hakuna kanuni hakuna miongozo iliyo juu ya utu inakuwaje tunakuwa sasa tuna itikadi za kidini itikadi za kisiasa itikadi za kulinda vyeo itikadi za kutetea matakwa ya wazungu ambazo zina zinaumiza watu mimi mimi sitakuwa najificha sitakuwa najificha hata kama maneno yangu yatatalisha wai wangu yatanifunga ataniua uzuri tu mara kadhaa nimeongea huku mbele sioni mpango wote ambao naweza nikafanikiwa nao kuishi ni Kristo kufa ni faida nimeongea mara kadhaa kadha kwamba mimi nadhani Mungu aliniweka weka hivi na amenifanya niwe hivi nilivyo na maisha niliyoishi hivi nilivyo ili angalau na mimi nijaribu kuwa sehemu ya watu ambao wanaweza wakaongea hata kwa kupoteza uhai wao na ni ukweli kwamba kusimama na mtu kama mbarikiwa kwa mazingira aliyo nayo ya kuatalisha uhai wake kinakuwa ni kitendo ambacho wewe ukijifanya unakuwa karibu naye una unakatwa kichwa kirahisi sana na ndio maana waubiri Tulio nao sasa waonge chochote kwa sababu wana 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 ogopa kukatwa vichwa. Mimi niseme kweli, siogopi kukatwa vichwa. Ni kweli wenda ningetaka kuweko duniani ili nifanikishe mambo kadha wa kadha. Lakini nitaendeleaje kuishi kwenye dunia ambayo taratibu zake zinanikataa? Kwa sababu mimi Biblia ninayosoma inataka niwe na utu. Nataka niwe na utu, nisome dini ya kweli dini ya kweli katika Yakobo nisome dini ya kweli katika Yakobo ili tuweze kujua kwamba utu ulikuwa juu ya kila kitu 
na Biblia na kuloani vyote vilikuja kutukumbusha tuwe na utu. Nisome dini ya kweli katika Timotheo, sorry ni Timotheo sio Yakobo. Timotheo Nisome dini ya kweli katika Timotheo. Nisome dini ya kweli katika Timotheo ili tuweze kujua kwamba dini ya kweli ni kitu gani. Na wakati mwingine tuache mabishano yasiyo na maana. Yaani dini ya kweli ni utu ni kufanya wema. Ni kufanya wema ni kwani mtu ambaye hakuna mtu anayemuumiza, hakuna mtu anayelia kwa ajili yako. Hakuna mtu anayelia kwa ajili yako. So nadhani katika Yakobo sija angalia vizuri itakuwa ni katika Yakobo dini ya kweli ni ipi dini ya kweli ni ipi okay naweza nikawa nisi nisilione hilo andiko moja kwa moja lakini dini ya kweli ni kufanya wema dini ya kweli au dini hiyo safi ni kufanya wema yakobo moja msali wa saba dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu Dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu Baba wewe Yesu muamini Kristo haumwamini Dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu sio mbele za Yesu mbele za Mungu Baba ni hii kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujirinda na dunia pasipo mawa na kujirinda na dunia pasipo kumuumiza mtu na kujirinda na dunia pasipo kumwekea mtu kisasi na kujirinda na dunia pasipo kusababisha madhala na visasi ili upande cheo ili ulinde cheo ili ulinde nafasi fulani kiukweli ni vitendo vinavyoumiza ni vitendo vinavyoumiza kwa sababu si jambo la kufurahisha kuona mtu anapoteza uhai wake au anapotezwa uhai kwa sababu ya mtu kulinda cheo si jambo linalo furahisha hata kidogo najua maneno haya naweza kanifanya ya niwe hatarini lakini nasema tu hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliyaye kutoka nyikani tengenezeni njia ya bwana na anyosheni mapito yake kwa kuwa bwana yu karibu kuja naye ni heri kila mtu ambaye atateswa atafungwa atafiwa na hata kufa apate kupumzika baada ya taabu zake mara na